Increíble lo que hace con Luis, ¿eh, Rafael? Y toda la figura de este equipo a lo largo de toda la campaña, pero le pone en bandeja el título a Cruz Azul. Sí. Se va sobre Carlos Hermosillo, pues no hizo absolutamente nada Carlos. Primero lo agrede, salió a destiempo, la había, la pelota la había cortado Carlos López. Lo agrede y después, la verdad, eso ya era penal y luego la patada que es de expulsión. Es una roja clarísima, ¿eh? le pone en bandeja el título porque es un penalti que deberá ejecutar el Cruz Azul y que no sé quién de León tendrá que estar para detenerlo. Comiso no tendría por qué estar. ¿eh? Sí, y ¿sabes qué es? Lo, lo levantó también André, no únicamente lo que sucede en cuanto a la importancia de partido, sino que Comiso, y estamos viendo la repetición una vez más dentro de su impotencia y lo que tú quieras, pues atenta contra la integridad de un futbolista profesional. ¿eh? Sí, sí, no se vale, no se vale. Y dentro de todo, Javier, ahí está el cambio de Luis Fernando Tena. Carlos Hermosillo, lo que significa Carlos Hermosillo dentro del área. Le puede significar un título a Cruz Azul. Todo el plantel de Cruz Azul abrazado en la banca esperando al cobro de penalti. Ahora a ver quién es. Si es Hermosillo, es ni más ni menos que el héroe de este equipo. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Ah, bueno. La verdad, inexplicable. ¿eh? Sí, es en un hombre que... de la experiencia de, de Ángel David Comiso. Y aparte con el respaldo de una campaña tan importante, de una identificación tan plena. Y caray, cometer una, una falta de estas. Y aparte además, poniendo en alto riesgo claro, la integridad de Carlos. Inexplicable que siga en la cancha. ¿eh? Yo digo que el codazo ya es de tarjeta roja. Sí. La patada que viene después ya es de varias rojas, por supuesto. ¿Sabes qué? La, la única explicación es que no lo vio Bricio. O sea, no vio la supuesto, patada. ¿eh? No vio la patada, sí. Ven a Carlos Hermosillo en herida sangrante. ¿Por qué podría Carlos Hermosillo mantenerse en el campo? Bueno, de acuerdo al criterio de Brice, podría ser porque es un tiro penal y si es gol se termina todo. Es decir, no habrá contacto físico entre jugadores, pero la FIFA dice que no debe de estar ahí. Y porque probablemente lo ejecute el mismo, ¿no? Sí, así es. Ahora, la verdad, es... es... ¡Atrás! Yo creo que es... ¡Atrás de su línea! Imperdonable, que sigue en la cancha con eso. La jugada fue clarísima, no le obstruía la visibilidad a Arturo Vicio para nada, pues se dio cuenta perfecto y coincidió con Roberto, ¿no? Ya de hecho la jugada de atropellarlo directamente sobre el rostro, eso era ya de tarjeta roja, ni se diga la patada. Este hombre es ahora el que tiene la responsabilidad doble por la falta y porque tendrá enfrente un artillero que puede darle a Cruz Azul el título. Parece sí que será este número 27, Carlos Hermosillo. Lanzando plegarias al aire, Oscar Pérez y toda la gente de Cruz Azul que se cuenta por millones en la República Mexicana. Arturo Bricio llamando a Carlos Hermosillo. La presión es de Misael Espinosa. Este es el momento de clímax del partido. Cruz Azul ha perdonado y ha perdonado mucho. Ahora tiene un penal. Para ustedes a Carlos Hermosillo. Y el rostro de Ángel David Comiso. Sí, ya se duele, por supuesto, y así, sangrando y todo. Viene él, la responsabilidad y el peso de cobrar esta pena máxima. El tiempo ya es lo de menos. Lo demás es que Cruz Azul mete el gol es campeón. Y así Cruz Azul, después de 17 años, se está coronando en el fútbol nacional. Azul, azul, es el grito que empieza a escucharse desde algunos rincones de ese estadio. Un grito que se opacó, un grito por el que ahora toda la gente de Cruz Azul, con comiso que empezó el partido reclamando y termina de la misma forma, comprometió para su causa. Después de una gran campaña, Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. Y aquí está su técnico, Javier Luis Fernando, es campeón en México. Gracias a Dios. toda la afición se le parecía los jugadores de Madrid. Va para alguien, Luis Fernando. Ya, Rusillo, Fermi, Steffi. Gracias a todos. Ahí está Luis Fernando Tena, muy emocionado, Javier. Así es, José Ramón, un gran campeón. Pues sí, merecidamente, porque lo que hizo Comiso al final no fue del todo bueno. Ahí Comiso algo le reclama a Arón Padilla. Por ahí debe estar cerca, si lo procura, no se anden cerca. Por ahí, Ciro. Están sobre Arturo Bricio, está Carlos Bracamontes, eh, muy enojado por parte de León. También están sobre León Padrón Borja, sobre Arturo Bricio. La discusión es de toda la banca, de todo el equipo del conjunto de León. Hernán Néstor está muy molesto. Y bueno, así, así están las cosas aquí cerca del árbitro. Está muy cerca de nosotros Joaquín Moreno. Joaquín Moreno, que se abraza con Axel Vierro. Joaquín, una campaña de despegue, eres campeón. Sí, gracias a Dios. Creo que eh, salió todas las cosas bien y gracias a Dios nos llevamos el título. Es, fue tu temporada de despegue. Fuiste titular toda la campaña. 
Sí, sí, creo que Luis Fernando me dio toda la confianza y, y gracias a Dios creo que salieron salen las cosas como, como queríamos. Gracias, Joaquín. Adelante. Aquí está Carlos Hermosillo. Carlos, como héroe, ¿no? Sí, como en el cine parece ser, pero con mucho cariño, con muchas ganas. Tenía muchas ganas, estaba muy metido y este es para toda la gente que, que tuvo una gran espera, para toda, para mis directivos, para mi esposa que está aquí, mis hijos. Con mucho cariño realmente es. Todo esto que me pasa vale la pena por jugar un partido. Todo a una liguilla muy complicada, Carlos. Difícil, pero en estos seis meses ya te hemos ganado todo, pues sí. Y nos lo merecíamos. ¿Está realizado? Estoy contento, feliz. Muchas felicidades, Carlos. Gracias. Adelante, Ciro. Gracias por Héctor Adomaitis. Héctor, Héctor, estamos en vivo. Estamos en vivo, Héctor, eres campeón. Una vez más, se lo fuiste con Santos, ahora con Cruz Azul. Me parece que es muy importante porque esta institución hace ya tiempo que no salía campeón y se redondeó lo que fue hoy en día la temporada de Cruz Azul. Pienso que frente a León en los dos partidos fuimos superiores. Hoy teníamos que haber marcado la diferencia ya en el primer tiempo. Y bueno, pero el resultado llegó a través de un penal. No importa, igual el campeón es Cruz Azul. No pudo ser más cerrado y más tenso este final. Bueno, sí, sí, porque era cerrado, porque sabíamos que León se para bien dentro del campo de juego. Lo único que teníamos que hacer nosotros era jugar tranquilo, no jugar al pelotazo que jugaban ellos y tratar de asegurar el balón. Cuando coordinamos en alguna jugada así, llegamos con posibilidad de gol. Gracias, Héctor. No, eso. Andrés. Muchas gracias, Ciro, con Axel Viervo, el preparador físico de Cruz Azul. Axel, ah, no. hace mucho tiempo que este equipo no era campeón. ¿Cómo te sientes? <risa> muy contento. Creo que fue una muy buena combinación. Empezando por la directiva, con los señores Billy y Alfredo Álvarez, señor Víctor Gacés. Eh, los jugadores, obviamente, la afición que todo el año estuvo con nosotros y, y el cuerpo técnico. Quiero mandar un saludo. Para mis dos hijos, Elizabeth de Axel, que es dedico el, el campeonato, y a Beto de Puebla, que es mi ahijado. Gracias. Ahí están las palabras de Axel, vieron José Ramón, el preparador físico del de equipo. Carlos Hermosillo, que está siendo atendido por el cuerpo médico de, de Cruz Azul, debido a la fuerte abierta que tiene. Si sí, lo tienes a Omar Rodríguez. Así es, André. Omar, eres campeón. Sí, gracias a Dios. Se llevan las cosas. Hemos luchado mucho. Demostramos ser el mejor equipo de todo. Pero no ellos consiguen el campeonato, gracias a Dios. Fueron 17 largos años para esta institución, ¿qué se siente? Sí, yo soy el hombre más feliz del mundo. Eh, aparte que estoy en la mejor institución que hay en México, quiero dar las gracias y mandar un beso a mamá que me está viendo, gracias a Dios. Omar, después de los dos partidos, Cruz Azul fue en el balance mejor. Sí, eh, por el momento nos equilibramos un poquito, nos metieron el gol, pero volvimos a remontar, gracias a Dios. Se dio el penal y lo metimos, somos campeones. Gracias, Omar. Muchas gracias, luego. Adelante. Muchas gracias, Ciro. Sí, cuando lamentablemente hay algunos problemas con la porra de Cruz Azul que tiene que aislarse con Benjamín Galindo, Benjamín. Eres campeón otra vez en el fútbol mexicano. Sí, le agradezco mucho a Dios por, por estar en, con un grupo muy bueno desde la pretemporada. La verdad que se veía, se veía. Y gracias a Dios fuimos poco a poco. Y la verdad que todo el esfuerzo de todos mis compañeros, la verdad que fue logrado hasta el último partido. Como profesional, ¿está realizado? Sí, la verdad que me siento muy contento. En todos los equipos que he estado, he triunfado. Y en algunos he sido campeón. Felicidades, Benjamín. Gracias. Adelante, Ciro. Juan Francisco Palencia, eres campeón. Sí, bueno, gracias a Dios. Como tú dices, campeón, es una alegría enorme estar campeón. Y, y bueno, ahora que, que esperamos tanto tiempo, nos vienes a coronar aquí a León, ¿no? Pudo salir muy caro. Cruz Azul perdonó mucho. Sí, perdonamos mucho, pero son los ríos que, que se corren cuando estás ahí en el área. Todo, tú los quieres meter todas, pero lamentablemente no se pueden. Y entraron las que... Las, las necesarias para ser campeón, ¿no? Minuto uno del tiempo extra. Tuviste una muy clara. Muy ¿Qué pasó por tu mente? Modo. De modo, se falló y, y hay que esperar la otra y hay que seguir buscando la otra. No podemos seguir esperando a que, a que a, a lamentándote que ya fallaste una, sino hay que seguir por, por la otra, porque nuevamente se, se dio y, y estamos en, en, en la cima. ¿no? Naciste en Cruz Azul. Como dice Luis Fernando, eres de sangre azul. ¿A quién dedicas este título? A toda mi familia, especialmente a mi mamá, a mi papá y a toda la gente que, que confía en nosotros, como, como los que vinieron a apoyarnos acá, a la directiva, a toda la, la planta de Laguna de Oaxaca y de, y de Cruz Azul Hidalgo. ¿no? Paco, gracias, felicidades. No, gracias, tío, hasta luego. Adelante. Muchas gracias, Ciro, con Juan Reynoso, el capitán de Cruz Azul, el hombre que en un minuto va a recibir el trofeo como campeón del fútbol mexicano y que significa mucho, Juan, por la larga espera de la afición de este equipo. Sí, son 17 años que, que se sufre mucho, la gente de la cooperativa en realidad se ha portado de maravilla y era hora que le demos este título de liga, que era que esperaba, tuvimos el de Copa, el de Concacá, pero no lo van a disfrutar tanto como el de hoy. ¿Por qué es campeón Cruz Azul? Por la capacidad del plantel, por la humildad que hemos tenido, por el buen juego que hemos desplegado en todas las canchas donde hemos ido y hoy día fue una prueba. ¿En el fútbol mexicano Juan Reynoso se ha realizado? Bueno, con este título sí es un paso más, en Cruz Azul ya no me queda nada que ganar. 
eh, lo que sí me queda es consolidarme y dejar más huella aquí. Me quedo, Juan, simple y sencillamente te dejamos para que vayas a recoger el trofeo de campeón del fútbol mexicano. Felicidades. Gracias, gracias a usted. Adelante, José Ramón. Muchas gracias a André Marín. Bueno, pues hemos visto el festejo merecido de Cruz Azul. Como decían los jugadores de Cruz Azul, fueron ganadores del torneo de CONCACAF, del torneo de Copa, del torneo de Liga. Fueron líderes en su grupo, líderes en el torneo durante un buen tiempo. Jugaron una final muy peleada contra León. Jugaron un buen primer tiempo, pudieron haber ganado fácilmente por un par de goles en la primera parte. León jugó muy bien en el segundo tiempo, los alcanzó en el marcador global, los empató a uno. Pero Cruz Azul en el tiempo extra, en el gol, en el famoso gol de oro, decidió con un penalti en una salida increíble de comiso que se llevó por delante Hermosillo. Le hizo una herida, el árbitro marcó el penalti, lo increíble es que no lo haya expulsado. Y el partido dio la vuelta con el tiro de penalti de Hermosillo y el triunfo del equipo de Cruz Azul por dos goles a uno en el marcador global finalmente, el empate a uno hoy y el gol que había hecho en su estadio le da el 2 a 1 definitivo, con lo cual Cruz Azul es campeón del torneo de invierno de 1997, sustituye en el campeonato a Cruz Azul, que era el campeón de verano, ahora el campeón de invierno, Cruz Azul por fin consigue un título tan ansiado, tan buscado por tantos años, y conseguido finalmente el día de hoy, 7 de diciembre de 1997 en el campo de León. Ante un público, por supuesto, que no es el suyo, ante un estadio que no es el suyo, ante una afición que no es la suya, Cruz Azul demuestra que como visitante es un equipo complicado y es un equipo difícil. Lo decía Juan Reynoso, es un equipo que gana porque está cuajado, porque está hecho, porque está bien dirigido, porque es una institución importante, grande. Y para León, que hoy pierde la posibilidad de ser campeón, no pierde el partido, lo empata uno finalmente, pero el gol, el gol famoso de oro... Le permite al equipo de la máquina ser el actual campeón y llevarse el título que ustedes ven ahí, justamente rodeado al equipo de Cruz Azul. José Ramón, si me permites, aquí está el licenciado Alfredo Álvarez Cuevas, vicepresidente del equipo Cruz Azul y uno de los hombres que esperó muchísimo tiempo para poder levantar este trofeo. Escuchamos sus palabras. Licenciado, me imagino que muy contento. Muy contento, André. La verdad que ha sido un esfuerzo de muchos años que no hemos parado. Gracias a Dios, las cosas se nos dieron en esta ocasión. Y la verdad que solamente quiero enviar a toda la afición de Cruz Azul un cálido saludo, con mucha emoción, de decirles que por fin logramos esto, a todas nuestras gentes de Hidalgo, de Oaxaca, de México, en fin, a tanta gente que tenía esta fe y esta esperanza puesta en esta temporada. Afortunadamente lo logramos, nos sentimos muy contentos y creo que Cruz Azul rompiendo esta, pues, eh, este maleficio casi podríamos decir que teníamos, para lograr el campeonato, hoy te puedo decir que Cruz Azul con más serenidad, con más tranquilidad, con menos presión, va a planear mejor sus cosas, como lo hicimos esta temporada, para que constantemente Cruz Azul mantenga ese nivel y esa posición de protagonista del conjunto mexicano. Su padre estará muy contento en el cielo. Definitivamente yo decía que la primera vez que Cruz Azul se coronó fue precisamente aquí en León, Guanajuato. Hoy con mucho cariño quiero recordarlo, decirle que nuevamente volvemos en su tierra porque él era de Guanajuato. Nos coronamos para gusto, satisfacción, yo sé de él, pero de toda la afición, de tanta gente que creyó en Cruz Azul en esta temporada. Licenciado Alfredo Álvarez, muchísimas felicidades. No, André, gracias a todos y gracias por su apoyo, ¿eh? a todos. Adelante, José Ramón. José bueno, Ramón, mi, sí, Ciro. Sí, no. Estamos con el, con el licenciado Víctor Garcés, don Víctor, don Víctor Garcés que ahora se abrazaba con Aarón Padilla. Le están poniendo su medalla de campeón, también directivo del equipo de Cruz Azul, de los que más ha batallado para que este campeonato se lograra. Después de tanto tiempo, don Víctor, ¿valió la pena tanto tiempo de espera? Sí, quiero, quiero este, dedicarle este triunfo a, a nuestra gente, a todos los aficionados, a todos los que nos apoyaron con, durante, tantos, durante tanto tiempo y decirles que gracias, que este triunfo es de ellos, que están con nosotros en este momento tan interesante, tan emotivo, que están con nosotros. Es el esfuerzo de Guillermo Álvarez, el esfuerzo de Alfredo Álvarez, el esfuerzo de toda la directiva. Y el cariño de nuestra gente en Oaxaca, en Lagunas, en, en Hidalgo, en todas partes de la República, cómo hemos trascendido vasto esfuerzo. Valió la pena eh, el, el, la tardanza, el esfuerzo que hicimos, pero les ofrecemos que de aquí en adelante tendrán muchos triunfos como este. Esto lo queremos disfrutar con ustedes, con los medios, con la prensa, con toda la gente que tuvo confianza y nos apoyó. Bien, valió, valió la pena y pues eh, creo que la presencia de Cruz Azul está en el corazón de muchos, muchos de los aficionados que hoy disfrutan con nosotros este momento. Felicidades, don Víctor García. Muchas gracias. Adelante, José Ramón. 
Bien, Ciro, muchas gracias. Eh, las palabras de Víctor Gacés, de Alfredo Álvarez, los directivos del equipo de la máquina. No está Billy. Billy Álvarez es uno de los hombres que más ha trabajado en este equipo, que más ha impulsado a la cooperativa, al equipo de la, de la Cruz Azul. Bueno, pues ahí está el campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul. Un equipo fuerte, un equipo hecho y derecho, importante, que ha derrotado hoy por un penalti al equipo de León. En una jugada muy dura, muy fuerte, muy discutible de comiso por la agresión sobre Hermosillo que el árbitro no sancionó con expulsión cuando era lo justo. Simplemente marcó el penalti y con eso fue suficiente para que Cruz Azul ganase el título. Yo creo que es un digno campeón como lo hubiera sido también León, pero en esta ocasión lo ha sido el equipo de la máquina. Y por lo tanto Cruz Azul, señoras y señores, es el campeón actual del fútbol mexicano. Creo que merecidamente porque tuvo una gran campaña porque contrató jugadores importantes, porque un técnico como Luis Fernando Tena regresó mucho más maduro e impulsó a este equipo para buscar sus títulos, porque ganó el torneo de Copa, porque ganó el torneo de la CONCACAF y porque gana el torneo de Liga. No se le puede pedir más a un equipo que ha hecho todo bien en esta temporada como es Cruz Azul, la máquina celeste. Si me permite, José Ramón, con Luis Fernando Tena ya un poco más tranquilo, Luis Fernando, este, este título, este, este triunfo, ¿a qué te sabe? No, creo que es, es la gloria deportiva, es... Es saber que una gran institución por fin llegó a, a su cometido, creo que lo merecía la directiva, la gente, la gente de Lagunas, de, de Laguna Oaxaca, de Cruz Azul Hidalgo, y, y, y en general muy contento porque Cruz Azul paga hoy una deuda con su historia. Y, y a ti, Luis Fernando, como técnico, le hacía falta este título, ¿se te hace justicia? No sé, me hacía falta por aquella final que perdimos en el 95, esa no la podía olvidar, y hasta hoy que, que afortunadamente damos la alegría a tanta gente, después de un partido... Muy tenso, muy sufrido, creo que el primer tiempo fuimos mejor nosotros, creo que León fue mejor en el segundo tiempo y, y en los tiempos extras el corazón de los jugadores de Cruz Azul inclinaba la balanza a nuestro favor. ¿no? ¿Qué tuvo este grupo de jugadores para lograr el título? Primero calidad futbolística y luego entereza mental y una gran solidaridad, un grupo muy unido. Una gran felicitación Luis Fernando. Gracias, gracias a todos. Ramón, adelante. Pues sí, una gran calidad futbolística, como dice Tena, entereza, equipo, espíritu de grupo, en fin... Creo que el equipo de Cruz Azul hoy es un buen campeón del fútbol mexicano. El comentario final de Rafael Puente, Roberto Gómez Junco, de Francisco Javier. Bueno, pues yo creo que ya se comentó todo, José Ramón. Fue, fue pues un triunfo justo para Cruz Azul. Fue mejor el primer tiempo. El segundo tiempo creo que León emparejó. Resultó finalmente ganador en el cotejo. Se hubo que extender a tiempos extras. Lamentablemente en la figura de Comiso que ha sido el, el jugador más importante del torneo para el León. Bueno, pues vino esa falta clara sobre Carlos Hermosillo y cobra Carlos, que también hay que reconocerle, ¿no? La entrega, el cariño que le tiene a los colores, la decisión que tuvo para estar dentro de la cancha, para no arrugar en esa jugada y luego para, para cobrar con mucha calidad el penal que marcó la diferencia y le da el título a Cruz Azul. Roberto, tu comentario final. No podía haber campeón más merecido. El, el 2-1 le sale baratísimo a León. El Cruz Azul fue el mejor equipo de la liguilla. Fue el mejor equipo de esta final y yo diría que en términos generales fue el mejor equipo del torneo. Podrá quejarse León del arbitraje, pero lo único que le faltó a Bricio para que su arbitraje fuera perfecto era sacar tarjeta roja para Comiso. El Cruz Azul fue superior. Luis Fernando Tena, por supuesto que se merecía este título, por supuesto que con esto se le hace justicia. Ahí está un excelente director técnico y no lo decimos ahora que es campeón, lo decimos por el trabajo que ha realizado durante cuatro o cinco campañas. Muy bien, Francisco. Bien, José Ramón, creo que las palabras de Luis Fernando Tena, de la gente de la directiva de Cruz Azul, dejan en claro que si bien es cierto, ellos no eran responsables de los últimos 17 años y había una herencia en peso sobre las espaldas de los hombres que hoy vinieron a Andaucam y que confirmaron en una excelente campaña de visitantes, que si bien es cierto, la diferencia en el global es de solo un gol, igual que en la otra eliminatoria contratante, Cruz Azul fue mejor y lo mereció ante una afición que, como siempre, estoy seguro, sabrá perder y sabrá reconocer. Muy bien, como es ya... Difícil estar aquí, la gente de León por supuesto no está muy contenta, señoras y señores, yo creo que es importante irnos hasta los estudios de la Jusco y si es posible regresar, si no es posible, pues estar allá y punto, vamos.